córka Mistrala. W poprzednich odcinkach. Kiedy cię maluję, twoje ciało emanuje światłem. Dam ci ten obraz. 10 tysięcy franków. Za dużo, ale kupię go. Zajmę się tym, czego nienawidzisz. Chcesz mnie przekupić? Ożenisz się ze mną, Julien? Moja władcza przebiegła Amerykanko. Jeżeli chcesz mieć ten obraz, dam ci go. Ale nigdy nie będzie twój. Należy do mnie. Żyłaś z mężczyzną ubogim i samolubnym. Cóż jest złego w bogatym i szczodrym? Przecież to Perry Kilkulen. Słyszałam, że ma bankarta. Nie dam ci rozwodu. Mary Jane, brzydzę się tobą. Gnij się w piekle. Pan Kilkulen zginął w wypadku cztery dni temu. Znaczną część twojego majątku pochłonął krach na giełdzie. Nie mam pieniędzy. Zostały nam tylko twoje obrazy. Nic mnie to nie obchodzi. Moim jedynym obowiązkiem jest praca. Proszę się pozbyć tej okropnej cudzoziemki. Maggie Linnell? To moja najlepsza modelka. Jest inna niż pan sądzi. To wszystko. Jestem wydawcą dwóch pism. Od niedawna wydaję też magazyn mody. Moje wszystkie marzenia legły w gruzach. Mam córkę, musimy się utrzymać. Otworzę własną agencję modelek. Mówisz, że masz czas, że się nudzisz. Jedź do Nowego Jorku. Nie chcę jechać do Nowego Jorku. Chcę iść do łóżka. Jest źle, Megi. Wszyscy mówią, że będzie wojna. Spójrz. Są we Francji. Lali, co się stanie z Polą, z moimi przyjaciółmi? Odwołałeś moją wystawę. Niemcy są na przedmieściach Paryża. I co z tego? Nie wiesz, jak faszyści traktują Żydów? Co tu robisz? Nie jesteś Żydówką. Julian! 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 It's me! Moja mama i Robert Taylor. Czy oni naprawdę? Oczywiście. Co się stało? Kiedy byłam w kościele, a pan pracował. Bandyci, złodzieje. Dokąd uciekli? Do lasu, w stronę Apt. Chciałem jak najszybciej dostarczyć płótno. Jeden z nich pracował u pana. Joseph Bernard i jego syn. Jeszcze dziecko. Judith Kranz. Córka Mistrala.
Oysa kaç sinir. Scenariusz. Na podstawie powieści Judy Kranz. Reżyseria. Wojna cię nie zmieniła. Może tego nie widać, ale nie było dnia, żebym o tobie nie myślała. Myślałaś o mnie? Przyjechałabym wcześniej, gdybym mogła, dobrze wiesz. Naprawdę mnie zaskoczyłaś. A wiesz, jak lubię niespodzianki. Tylko ty mogłaś przejechać całą powojenną Europę wyładowanym samochodem. Mydło, papier toaletowy, kawa, chleb. Uspokój się, Marto. Przywiozłaś mi płótno? Oczywiście. Kate, zawsze mówiłem, że jesteś niezwykłą kobietą. Moje panie, zapasy mogą poczekać. Teraz trzeba świętować. Nie mamy obrusa, ale siądźmy przy stole i napijmy się wina. Wszystko w swoim czasie. Przekonasz się, że mam dla ciebie coś lepszego niż obrusy. Naprawdę? Gdzie to jest? A gdzie jest Jean? Zginął w Niemczech. W obozie pracy. Tak mi przykro. A Josef Bernard? Zabili go Niemcy. Był w partyzantce. Pierre też zginął. Zapomnijmy o winie. Kiedy skończycie plotkować, pokażę ci, co namalowałem. Będę w pracowni. Wszystkie są takie... To najwspanialsze obrazy, jakie namalowałeś w życiu. Z kilku jestem prawie zadowolony. Musimy natychmiast wysłać się Wigdorowi. Musimy zrobić wielką wystawę, najważniejszą po wojnie. Chciałbym zmienić marszanda. A Wigdor już mi nie odpowiada. Chciał tylko odkryć nowy talent. Mój sukces go nudzi. Proszę, Kate, znajdź mi kogoś innego. Jak sobie życzysz, możesz mieć kogo zechcesz. Artysta, który szuka marszanda, jest podobny do słonia, który chce znaleźć ulubioną wesz. Proszę, Kate, znasz się na interesach, zrobisz to za mnie. Tak się cieszę, że wróciłeś. Ja dziękuję za sos, ale moja szczupła przyjaciółka woli pozostać szczupła. Dziękuję. Chcesz zamienić się w kulkę tłuszczu? Powiedz, co się dzieje z Darcym? Pisze do mnie. Często. Popełniłeś błąd. Powinnaś za niego wyjść, zanim wyjechał. Nie rozumiem. To może nadal kochasz tego francuskiego malarza, Mistrala. Czy ci mówiłam, Lali, że nadmiar sałaty wywołuje halucynacje? Przynajmniej tak pisała Teddy. Zmieniasz temat. Co słychać u Teddy? Świetnie się bawi i trochę się uczy. Chłopcy za nią szaleją. Ale z jej listów wynika, że... Jest dziewicą? No, oczywiście. Grzeczni chłopcy nie kochają się z grzecznymi dziewczynkami. Przypominałam sobie, jaka byłam w jej wieku. Przestań wspominać. Opowiadaj. Gdybym ci opowiedziała, zbladłabyś ze zdumienia. Obaj odnieśliśmy sukces na swój sposób. Trzy wielkie wystawy w trzech największych stolicach. Z przyjemnością mogę pana zawiadomić, że obrazy żadnego z żyjących malarzy nie osiągają tak wysokich cen. Cieszę się, że umie pan korzystać z pieniędzy.
Ma pan piękny dom. Nie masz szacunku dla mojej pracy, Deleag. Dbasz tylko o pieniądze. Przez ciebie ten dom nie brzydzi. Proszę zająć się malowaniem. Nigdy tak do mnie nie mów, rozumiesz? Nigdy. Wynoś się. Ruszę. Ten Delag to chciwy wieprz. Miałam nadzieję, że zdążę wrócić i zamienić z nim słowo. Gdzie się podziewałaś? Na lunchu z Chaplinem i księżną Windsoru? Nie, byłam lekarza. Pamiętasz, jak cierpiałam z powodu poronień w pierwszych latach małżeństwa? Pamiętam. Przykro mi, Kate, ale wiesz, co sądzę o dzieciach. Ale nie miałbyś nic przeciwko dziecku? Nie, ale wiesz, że to ryzykowne. Nie jesteś już taka młoda. Poza tym... Masz na głowie mnie i moją pracę. Julien, jestem w ciąży. Lekarz mówi, że nie grozi mi poronienie. Czy to nie cudowne? Tak, cudowne. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. A ty? Cieszy mnie twoje szczęście. Na pewno pokocham dziecko. Nasze dziecko, Julien. Tak, nasze dziecko. Ale muszę, tak wiem, pracownia. Agencja Linel, czym mogę służyć? Dziękuję. Magali? Hello, Teddy. Witaj, Teddy. Czekałam na ciebie. You heard Już wiesz? Oh, yes. Owszem. The dean, Telefonował twój dziekan. He said you Piłaś na terenie you uniwersytetu z chłopcami z Harvardu. Harvard. Powiedział, że to nie pierwszy raz. Right. Miał rację. Znajdę ci inny uniwersytet. Ale niech to będzie ostatni raz. Nie chcę studiować. Niepotrzebny mi dyplom. Chcę zostać modelką. Teddy? Myślałam, że będziesz kimś. Modelka to też ktoś. Rozumiem. Jednak czegoś się nauczyłeś. Umiesz kłócić się z matką. Nie chcę się z tobą kłócić. Chcę cię przytulić, pocałować i przeprosić za to, że cię zawiodłam. Uspokój się. Poradzimy sobie. Przecież ja też byłam modelką. I wszystko dobrze się skończyło. Darcy? Co ja widzę? Wracam z wojny, a wy zalewacie się łzami? Płaczę się przy rozstaniu. Wyrzucili mnie z koledżu. Z taką śliczną buzią szybko zrozumiesz, że wyświadczyli ci przysługę. Witaj w domu. Tak się cieszę, że wróciłeś. Bardzo tęskniłam. Ja jeszcze bardziej. Muszę zmykać, bo spóźnię się na randkę. Powiedz mu, że przyjdę w poniedziałek rano. Przyjąłem wszystkie zlecenia, dzisiaj już nikt nie zadzwoni. Powodzenia.
Ktoś tu jest? Chwileczkę. Ruda. Tylko jeden człowiek mówił na mnie Ruda. Cholerny drań, który wziął mnie siedem razy do kina, nauczył francuskich pocałunków i porzucił bez słowa. Nie przyszedłeś na zakończenie roku. Maggie mówiła, że przyślę modelkę na zdjęcia próbne, ale nie wiedziałem. Wypłakałam przez ciebie oczy, bydlaku. Dlaczego nie zadzwoniłeś, Melvinie Allenberg? Daj mi szansę. Udało ci się wkręcić do studia fotograficznego. Gdzie jest Folk? Czekam na niego od godziny. Folk to ja. Bredzisz. Widzisz tu kogoś jeszcze? Udowodnij to. Mieszkam na piętrze, chodź. Przedstawię ci dowody. Napijesz się? To ci nie pomoże, Melvinie Allenberg. Falk Allenberg. Zdejmij kapelusz. Nie widzę cię przez woalkę. Nie wiem, czy chcę tu zostać. Wszystko zależy od tego, dlaczego się nie odezwałeś. Rozpaczałem przez ciebie. Sprawiłeś mi wielką przykrość. Chcę wiedzieć, dlaczego. Miałem tylko 19 lat, ale dobrze wiedziałem, że pobawisz się i porzucisz mnie zakochanego na zabój. Nie chciałem być twoją ofiarą. Jeszcze jedna sesja szalonych pocałunków pod twoimi drzwiami i byłoby po mnie. Postanowiłem odejść. Nie zadzwoniłeś. A inni chłopcy, z którymi się spotykałaś? Ty mi się podobałeś. Moje słodkie maleństwo. Tak mi przykro. Powinienem był wszystko wyjaśnić, ale byłem za głupi. Nie znałem odpowiednich słów. Zgoda? Wybaczam ci. Z uwagi na dawne dobre czasy. wchodzić chłopcom do łóżka. Nie jestem już chłopcem. Boję się. Wiem. Monsieur Delage, nie zrozumiał mnie pan. Wiem, że Mistral jest wart tyle, co Picasso. Powinien jednak być wart dużo więcej. Przepraszam, nie mam czasu na dyskusję. Mamy przyjęcie. Powinieneś żyć w renesansie, Julien, ale dla ciebie i Michała Anioła byłoby za ciasno w jednej epoce. Ale wtedy księżno nie przyszłabyś do nas na lunch. Nadine, przeproś. Jesteś wstrętna. Obrzuciła mnie kremem i zniszczyła mi sukienkę. Kate, czy możesz zająć się swoimi gośćmi? Louise obrzuciła Nadine kremem. A Nadine obrzuciła kremem Louise. Sama zaczęła. Wspaniale. Występujesz przeciw własnej córce? Widzisz, co zrobiłeś? Walczyłam właśnie o wyższe ceny twoich obrazów. Ceny, pieniądze, przyjęcia. Tylko to cię interesuje? Tworzenie takich dzieł musi być bardzo podniecające. Jest wiele podniecających zajęć, mademoiselle. Zastanawiam się, o czym pan myśli. Czy ktoś już zgłębiał te kwestie? Nie wiem, zwykle sam ją zgłębiam. 
A pani? Jeśli to nie kłopot, pański dom jest taki piękny. Chciałabym go obejrzeć, zwłaszcza pracownia. Służę pani. Czy ktoś życzy sobie kawy? A może popływamy? Chodź Nancy, wykąpiemy się. Nadine. Powinnaś ją ukarać. Żyj i pozwól żyć innym Julien. Ja się nie wtrącam do twoich flirtów. Lady Nancy, przykro mi, że nie zdążyłyśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że mój mąż panią zabawił. Owszem, wyśmienicie. Żegnam Lady Nancy. Agencja Linel. Maggie, musimy dać odpowiedź. Wiem. Są inne agencje. Teddy, nie przeszkadzam? Znasz Marietę z magazynu Now? Oczywiście, co słychać? Byłoby wspaniale, gdyby twoja mama się zgodziła. Maggie, zadzwoń do mnie rano. Zadzwonię. Do widzenia, Teddy. Skąd to zamieszanie? Nowa, śmiała koncepcja redaktorów Now? Chcą, żebyś pozowała do zdjęć kolekcji letniej w pracowniach trzech największych malarzy świata. To cudowny pomysł. Straszny. Dlaczego? Dlatego. Jeżeli artyści się zgodzą, stroje wypadną nijako na tle obrazów. Jacy artyści? Picasso i Matisse wyrazili już zgodę i Mistral. Rozumiem, przeraża cię Mistral. Co to znaczy? Miałam zajęcia z historii sztuki. Myślisz, że cię nie rozpoznałam? Jak się nazywał ten cykl? Rudowłosa. Niesamowite obrazy. Kiedy o nich wspominałam, powiedziałaś, pozowałam malarzom w Paryżu, jak wiele dziewcząt. Nic więcej. Czy to jest takie straszne? Nie chcę, żebyś tam jechała. Mamu, odkąd zobaczyłam obrazy, wiedziałam, że byłaś kochanką Mistrala. To żaden wstyd. Ale nie powinnaś zabraniać mi podejmowania decyzji z powodu twojej przeszłości. Szczerze mówiąc, jestem ciekawa. Melvin. Melvin. Powiedz, co mam zrobić ze swoim życiem. Niech pomyślę. Jesteś najsłynniejszą modelką Ameryki. Zarabiasz tysiące dolarów tygodniowo. Znasz wielkich ludzi. Chodzisz na przyjęcia. Jesteś sławna. To rzeczywiście za mało na jedno życie. Wiesz, o czym myślę. Gdzie jest ta iskra, magia? Kiedy się budzisz i wiesz, że to się zdarzy. Co się zdarzy? Nie wiem. Tak się czułam, kiedy byłam dzieckiem. Ale to się skończyło. I nigdy się nie powtórzyło? Nie. Ale wiem, że się zdarza. Mówisz o miłości, prawda? Nie wiem. Może tak. Nigdy nie byłam zakochana. Choć często próbowałam. Przepraszam cię, Melvin. Nic się nie stało. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Może powinniśmy. Ile było tych prób? Nieważne. Chciałam się w tobie zakochać. Bardzo się starałam, ale nie potrafię. Kocham cię, ale nie tak. A jeśli się nie zakocham, nigdy, jeśli mam jakąś blokadę, Miłości nie można przewidzieć. Nie wiadomo, kiedy nadejdzie.
Dzwonili z redakcji Now. Ekipa już jedzie. Nie chcę ich widzieć. Julien, powiedziałeś, że ich przyjmiesz. Wystarczą im Picasso i Matisse. Sam im to powiedz, ja tego nie zrobię. Dobrze, biorę się do pracy. Jak moje brwi? Są na właściwym miejscu. Ciągle myślę, że kredka się rozmarza. Dlaczego się denerwujesz? To sesja, jakich wiele. Staram się tak myśleć, ale to nie pomaga. Teddy, schowaj to lusterko. Zrobimy ci makijaż zaraz po przyjeździe. Przecież wiem. Przepraszam, przed chwilą z nim rozmawiałam. Jest pochłonięty malowaniem. Nie śmiem mu przerywać. Bardzo prosimy, żeby pan mistrz Alze chciał nas przyjąć. Ja też chcę, żeby wszystko się udało. Uwielbiam wasze pismo. Później może być gorsze światło. Jest Teddy. Przyjdzie? Niestety zaszył się w pracowni. Naprawdę nie wiem. I co teraz? Bierzcie się do roboty. Wejdźcie. Chodź, Teddy. Nadmiar szczęścia. Niesamowite. Oby nie zawiodło światło. Teddy, stań obok mistrala i uśmiechnij się. Krok do przodu. Uwolnię cię. Proszę tego nie robić. Tak nie można, na tym polega szyk. Co teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Za mocno się malujesz, jak twoja matka. Ale jesteś od niej tysiąc razy piękniejsza. Monsieur Mistral, trzeba zrobić nowy makijaż. Albo tak, albo wcale. Proszę mi zaufać, efekt pana zadziwi. Zgoda. Pochyl głowę, Teddy. Głowa w dół. Odwróć się tyłem. Fotografuję twoje plecy. Rusz się do diabła. Fotograf nie jest zachwycony. Nic mnie to nie obchodzi. Im szybciej zrobi zdjęcia, tym szybciej stąd wyjdziemy. To prawda. Im szybciej wyjdziemy, tym szybciej porozmawiamy. O czym? Teddy, przestań ruszać ustami. O czym porozmawiamy? O naszym wspólnym życiu. Pojutrze wracam do Nowego Jorku. Nie wrócisz. Zostaniesz ze mną. Nie wierzę. Wierzysz. Wierz, że to prawda. Posłuchajcie. Monsieur Mistral. Tak jest niedobrze. Może podejdziecie do stołu i pokażę pan Teddy paletę. Co? Paletę. Gdzie porozmawiamy? W restauracji Jeli w Avignonie. Dziś wieczorem o 30. W restauracji? Dobrze. Świetnie, Teddy. Dobrze. 
Byłem malarzem od zawsze. To mi wystarczało. Nie obchodziło mnie nic więcej i zupełnie nic. Nie mogę nawet powiedzieć, że tęskniłem za kimś takim jak ty, bo nie wiedziałem, że istniejesz. Bo nie istniałam przez połowę twojego życia. Istotnie. To niewiarygodne, ale prawdziwe. Gdybyśmy urodzili się jednocześnie, zawsze byłbyś ze mną, Julien. Czekałam na ciebie całe życie. A ja na ciebie. Teddy, sprawiłaś, że ożyłem. Poczułem, że jestem człowiekiem. Czy to bardzo trudne? To ulga. Niezwykła ulga. Pójdziesz ze mną? Dokąd? Czy to ważne? Nie wiedziałam, że tak może być. Ja się domyślałem. Teraz wiem na pewno. Jest. Wreszcie się zjawiła. Gdzie spędziła pani ubiegłą noc? Odmawiam zeznań. Martwiliśmy się o ciebie, Teddy. To miłe, Marie, to ale całkiem zbyteczne. Musisz się szybko spakować, wyjeżdżamy za trzy kwadransy. Nie wyjadę z wami, Bill. Wyjedziesz później? Wcale nie wyjadę. Wszystko się zgadza. Pierwszy raz miałem z tobą kłopoty podczas zdjęć. Byłaś nieobecna duchem. Kochanie, na pewno wiesz, co robisz? Jeszcze nigdy nie byłam taka pewna. Wolę nie myśleć, co powie twoja mama. Myślę, że mama zrozumie mnie najlepiej. Mamo, błagam, udziel mi błogosławieństwa. Bo bez niego moje życie z Julienem nie będzie w pełni doskonałe. Maggie, cóż mogę powiedzieć? Wiem, że ten mężczyzna cię unieszczęśliwił. To prawda, Lali. Był moją pierwszą miłością. Ale źle mnie potraktował. Nie chcę, żeby skrzywdził Teddy. Teddy! Nareszcie jesteś. Lunch? Znów chrapałaś. Nieprawda. Właśnie, że tak. Chcesz zobaczyć? Poznajesz ją? Czyżbyś zaczął malować w stylu Rubensa? Maluję cię tak, jak cię widzę, moja słodka. Jedno jest pewne. Po sześciu miesiącach francuskiej kuchni boję się wejść na wagę. To na pewno nie jedzenie. Co to znaczy? Zobaczysz. Julien, masz zimne ręce. Tak jak myślałem. To nie francuska kuchnia, jesteś w ciąży. Wcale nie. Na pewno. 
Skąd możesz wiedzieć? Nie jesteś lekarzem. Teddy, artyści wiedzą o ludzkim ciele to, czego nie wie żaden lekarz. Mówię ci, że tam jest mały mistral. Co ja teraz zrobię? Co to znaczy? Urodzisz dziecko. Julian, jesteś żonaty. Przysięgam na wszystko, co dla mnie święte. Pracę, moje życie, naszą miłość, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby dostać rozwód. Kiedy Kate dowie się o dziecku, mój adwokat ją przekona. Nasza miłość jest wieczna. Nasze dziecko będzie jej żywym dowodem. Chcę, żebyś wiedziała, że nigdy nie byłem tak szczęśliwy. Zatem takie są fakty. Jest więc oczywiste, że mąż dał mi powód do rozwodu. Bez wątpienia, wyraźny powód. Życzy sobie rozwodu? Tak. Może go pan przeprowadzić? Oczywiście, jeśli pani się zgodzi. Ale ja się nie zgodzę. Nie chcę rozwodu. Dał powód, lecz wszystko zależy od pani. A od niego? Nie. Jako winny nie może żądać rozwodu. Pani wybaczy, że ośmielam się radzić. Dziękuję panu. Mąż do mnie wróci. Jestem Madame Mistral i zamierzam ją pozostać do śmierci. Dziecko urodzi się za miesiąc, ale tak się wierci, że poród może nastąpić wcześniej. Nie przypuszczałam, że będę taka szczęśliwa. Dlaczego jest taka głupia? Czy na pewno masz prawo zadawać to pytanie? Historia się powtarza, a to dowodzi naszej głupoty. Myślałam, że Teddy uniknie tego losu. Skąd wiesz, że nie uniknie? Może Mistral dostanie rozwód? Przecież Kate to nie Mary Jane Kilkulem. Nie. To Kate Browning. Jeżeli coś dostanie, na pewno tego nie odda. Dobrze. Teddy, przyjdź. Jeszcze troszkę. Przyjdź. Teraz przyjdź. Mocniej, Teddy. Już się rodzi. Już dobrze. Dziewczynka, proszę pana. Proszę ją wziąć. Nie do wiary. Ma jasno rude włosy. Czerwoną buzię wygląda jak obraz fowisty. Kochanie, to śliczna, dzika bestia. Fow. Tak ją nazwiemy. Proszę pana, powinna nosić imię święte. Kościół do diabła z nim. To córka malarza. Fow. Nazwę ją Fow. Mamusiu, Arletta powiedziała, że mam siostrzyczkę. Czy to prawda? Okłamała cię, nadzieję. Nie masz i nie będziesz miała żadnej siostry. Takiej jej odpowiedz, kiedy znów cię zaczepi. Nie rozumiem, mamusiu. Wiesz, że tatuś się wyprowadził. Zamieszkał ze złą kobietą, która urodziła dziecko. Benkarta. 
Czy tato wróci? Wróci. I przyprowadzi tę złą kobietę? Nie bądź głupia nad jej. A bankarta? Nie opowiadaj głupstw. Zawsze będę żoną Mistrala, a ty jego córką. Ty i tylko ty. Nikt tego nie zmieni. Madam, poczta. Dziękuję, Marto. Znowu list od adwokata. Dlatego na żaden nie odpisałaś. Właśnie tak. Kate, zachowujesz się śmiesznie i bezsensownie. Już nigdy nie będę twoim mężem. Nic nie stracisz, dając mi rozwód. Weź sobie ten dom. Sama ci go dałam. Pieniądze za obrazy, cały majątek, czego jeszcze chcesz? Chcę tylko pozostać żoną mężczyzny, którego stworzyłam. Ja cię wylansowałam, sprzedawałam obrazy, pozwoliłam ci spokojnie pracować. Tyle lat. Jeśli myślisz, że dziecko z tą dziwką linę wystarczy, żebym wypuściła cię z rąk, jesteś szalony. Jeszcze zobaczymy. Teddy, mówiłam, że będzie pięknie. Bawcie się dobrze. Powiedz, czy przyjęłaś ich zaproszenie, bo masz mnie dość? Wiesz, że to nieprawda. Jestem z ciebie taka dumna, że chcę się pochwalić. Poza tym byliśmy sami w tylu miejscach. W Nicei, Kan, na całej Rivierze. To brzmi tak, jakbyś był pod tatusiałym amantem, który zabawia kochankę. Julian, wiesz czego pragnę. Dam ci wszystko, co zechcesz. Nie możesz, to zależy od Kate. Najbardziej pragnę wyjść za ciebie za mąż, a Kate na to nie pozwoli. Kochanie, prędzej czy później zrozumie, że nie stanie nam na drodze. Byliśmy cierpliwi, to wszystko. Posłuchaj, Julian. W zeszłym roku byłam w siódmym niebie. Żyłam jak we śnie, czekając na dziecko. Teraz znów jestem sobą. I nie wiem, co mnie czeka. Znów dostałaś list od matki? Skąd wiesz? Może jednak mama ma rację. A jeśli historia naprawdę się powtarza? Mama nigdy nie wyszła za mąż, a jest znacznie mądrzejsza ode mnie. Nie mów tak. Jesteś dziewczyną z miasta, nie tęsknisz za Nowym Jorkiem? Ani trochę. Moje życie to Julien i Fauve. Ale dzieci można wychowywać w Nowym Jorku. Wiem. Ale to nie wszystko. Moje życie jest inne. To koniec wakacji, powrót z Julienem do Avignon, wyprawy do sklepów z antykami po meble do mieszkania. Spacery z Fowowy, drewno do kominka, sen na jawie. Czy płakałaś kiedyś ze szczęścia? Ubóstwiam go. Teddy tak się cieszę, że nie dotknął cię ten skandal. Przepraszam, nie powinnam tego mówić. Hello. Julie. Chcę mieć jeszcze jedno dziecko. Mnóstwo twoich dzieci. Może wtedy Kate przekona się, że nic nie wskura. Cudowny pomysł. Natychmiast? 
Popływam przed lunchem, a ty? Za kilka minut. Bardzo cię kocham. Szybko wracaj. Zabiorę Fof. Rozumiem. Naprawdę? Już nigdy jej nie zobaczysz. Nie pozwolę jej skrzywdzić. Pokój pana. 
świeże prześcieradła, dużo ręczników i mydło. I przygotuj dobrą kolację. Nie mówiła pani, że będą goście. Monsieur Mistral wrócił. Wrócił? Nie dziwię się, Marto. Przewidziałam to. Stworzyłam jedyne miejsce, w którym może malować. Dlaczego wrócił? Było nam dobrze bez niego. Nadine to twój ojciec. W następnym odcinku. To moja córka, Maggie. Nie możesz mi jej odebrać. Znam najlepszych prawników w Ameryce, a ja we Francji. Ale oboje pragniemy jej dobra. Chcę, żeby spędzała ze mną trzy miesiące w roku, latem, w Prowansji. To tylko trzy miesiące, co roku. Co roku nowy portret? To już prawie dziesięć lat.